डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसको समझते हैं अगर आप कोई मेटल की शीट लेते हैं ये मेटल का एक सरफेस है और इसके ऊपर कोई लाइट डालते हैं कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तो इस तरह से अगर इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं को बोलते हैं कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब वो लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है ये फार्मूला अपने पीछे प्लैक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है तो जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की या ज़्यादा एनर्जी की लाइट मेटल के सर्फेस पर पड़ती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्ट होना है इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट कर सकते हैं द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक इट कुछ खास फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है इज कार्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकले हैं द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कार्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर जो है आपको ये समझना है डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी तो फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल वेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक इट इज कार्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होनी चाहिए तो वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है जो होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके उसको हम बोलते हैं थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो सके और यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये मिनिमम एनर्जी हो जाएगी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जैसे इसको थ्री शोर्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम बोल देंगे थ्री शोर्ड एनर्जी तो इतनी एनर्जी की लाइट जो है इसके ऊपर होनी चाहिए तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दो पॉइंट और नोट करने हैं एक तो ये है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन वो मैंने आपको बताया है कि कम से कम जो है इतनी एनर्जी की लाइट जो है उसके ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो पाएंगे तो इस टर्न को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन तो ये भी आपको दिमाग में रखना है और दूसरा पॉइंट जो आपको नोट करना था वो है कनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन तो इस एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देंगे उसी से वही एनर्जी इसको मिलेगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए तो कनेटिक एनर्जी वैसे क्या होती है हाफ एम वी स्केयर तो ये एनर्जी जो है एच न्यू ये वो है जो आपने दी है और ये जो वो एनर्जी है जो एटलीस्ट आपको देनी चाहिए थी एच न्यू नोट तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होंगे तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना जब मेटल के सर्फेस पर किसी खास फ्रिक्वेंसी की लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है आगे हम एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं ये आपको समझना है पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी तो ब्लैक बॉडी क्या है द बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्वर मतलब जितनी रेडिएशंस उसके ऊपर पड़ती हैं वो सारी की सारी उसको एब्जॉर्व कर लेती है एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी मतलब जब उसको हीट करते हैं तो वो सारी रेडिएशन एमिट भी कर देती है तो परफेक्ट एब्जॉर्वर है मतलब सारी लाइट एब्जॉर्व करती है एंड परफेक्ट रेडिएटर भी है एनर्जी का दिस इज नॉन एज ब्लैक बॉडी तो आगे है वेन सच ए बॉडी इज हीटेड जब इसको हम हीट कर देते हैं द रेडिएशन आर एमिटेड तो उससे रेडिएशन एमिट होते हैं जितने उसने एब्जॉर्व किए थे तो यही बात आपको नोट करनी थी द रेडिएशन एमिटेड बाई ए बॉडी आर कार्ड एज रेडिशन इमिटेड बाई ए ब्लैक बॉडी तो वो ब्लैक बॉडी से जो रेडिशन इमिट होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो ये इसकी डिटेल जो है आप फिजिक्स में पढ़ेंगे अभी आप इसको जस्ट डिफाइन कर सकते हैं आगे हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम देख लेते हैं कि फार्मूले क्या क्या हैं जो आपको लर्न करने हैं एक तो ये था सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपने पढ़ा था और प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो फार्मूला था वो क्या था ई इज इक्वल टू एच न्यू एच जो है वो क्या है प्लैंक कॉन्स्टेंट है और न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू भी जरूरत पड़ती है वो आपने लर्न कर ली होगी सिक्स 
इंटू टेन एट पावर माइनस थर्टी फोर जोल सेकेंड तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है और यहाँ से क्या होता है कि अगर आपको फ्रिक्वेंसी दी हो एनर्जी तो निकाल सकते हैं लेकिन अगर वेवलेंथ दी हो तो कैसे निकालेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू इज इकल टू क्या हो जाता है सी अपॉन लेमडा तो यहाँ पर आप न्यू पुट कर दीजिए तो ई इज इकल टू एच सी अपॉन लेमडा तो इस फार्मूले का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालनी होती है तो वो फार्मूला क्या है एन एच न्यू है एन जो है आपको वन मोल या कुछ भी आपको दिया हो सकता है एक कुछ क्वेश्चंस में आपको वेव नंबर निकालना पड़ सकता है तो वेव नंबर जो है आपको याद है कि वो वन अपॉन लेमडा होता था वेव का जो है रेसिप्रोकल तो वो भी आपको निकालना पड़ सकता है एक वो टो बताया था आपको पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है तो किसी न्यूमेरिकल में वो भी निकालना पड़ सकता है और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इन न्यूमेरिकल्स में वेवलेंथ जो है वो मीटर में ही यूज़ करनी है अगर आपको कहीं ना कहीं आंगस्टा में वेव दी है तो आपको क्या करना है टेन एच पर माइनस टेन से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है और किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हो तो नैनोमीटर वन नैनोमीटर कितने मीटर होता है टेन एच पर माइनस नाइन तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप न्यूमेरिकल जो है इजिली सोल्व कर पाएंगे तो हम आगे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर इंटू टेन एच पार फोर्टीन हार्ट्स हार्ट्स जो है वो पर सेकेंड एक ही बात होती है तो देखना है कि आप किसे कैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी फोर इंटू टेन एच पार फोर्टीन हार्ट्स या इसको हम क्या लिखेंगे पर सेकेंड तो आपको निकालना क्या है वेव नंबर तो वेव नंबर के लिए क्या चाहिए आपको वेव लेंथ तो आपने जो फार्मूला स्टडी किया है वो क्या है सी इज इकल टू न्यू लेमडा तो यहाँ से आप पहले क्या निकाल लेंगे वेव लेंथ निकाल लेंगे तो वेव लेंथ जो होगा वो क्या होगा सी अपॉन न्यू हो जाएगा तो सी तो क्या है इसमें विलोसिटी ऑफ लाइट है विलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको याद ही होगी थ्री इंटू टेन फॉर एट मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्वेंसी जो है आपको दे रखी है ये फोर पॉइंट जीरो लिख देते हैं इसको टेन पर फोरटीन तो ये पर सेकेंड है तो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ जो है ये थ्री अपॉन फोर करके तो कितना आएगा पॉइंट सेवन फाइव आएगा और ये पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा टेन पर माइनस सिक्स आ जाएगा तो वेव लेंथ यहाँ से किस में आ जाती है मीटर में आ जाती है तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा तो अब आपको निकालना है इसमें वेव नंबर तो वेव नंबर जो है हम कैसे लिखते हैं न्यू बार से तो वो क्या होता है रेसी प्रोकल ऑफ वेव लेंथ तो वेव नंबर निकालने के लिए पहले आपको वेव लेंथ ही फाइंड आउट करनी चाहिए और उसके बाद ही अगले स्टेप में उसको करना है तो वन अपॉन लेमडा तो ये कितना आ गया पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन पर माइनस सिक्स जो है तो इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वन पॉइंट थ्री थ्री ये पावर ऊपर चली जाएगी और ये टेन एट पावर सिक्स आ जाएगा तो लेमडा क्योंकि मीटर में था तो इसका मतलब इसके यूनिट जो होंगे वो क्या होंगे मीटर इनवर्स होंगे तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा बड़ा ईजिली नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी फाइव इंटू टेन एट पार फोर्टीन हार्ट्स तो आपको इसमें क्या करना है एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए प्लैक्स क्वांटम थ्योरी वाला फार्मूला जो है आपको यूज़ करना है तो E इज इकल टू क्या होता है एच न्यू तो यहाँ से E जो है आप पहले कैलकुलेट कर, कर लीजिए तो ये वन क्वांटम मतलब वन फोटोन के लिए एनर्जी आएगी तो H की वैल्यू आपको लर्न हो गई होगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर तो ये जो है जोल सेकेंड में होता है और फ्रिक्वेंसी जो है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है फाइव इंटू टेन पर 14 ये हर्ट्स क्या होता है पर सेकेंड तो यहाँ से आप इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33.13 आप इसको चेक कर लेना ये माइनस थर्टी में से 14 गए तो ये कितना आएगा माइनस ट्वेंटी आएगा और ये आपके यूनिट्स जो आएंगे एनर्जी के वो क्या आएंगे जोल्स में आएंगे तो इस तरह से एनर्जी तो कैलकुलेट हो जाएगी और आपको यहाँ पे ये वन मोल भी नोटिस करना था तो एनर्जी आपको वन मोल ऑफ फोटोन्स चाहिए तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे अनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन्स 
तो ये वन फोटोन की एनर्जी है तो वन मोल के लिए आपको इसको जस्ट एवगड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो एवगड्रो नंबर क्या है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन पॉट ट्वेंटी थ्री और ये एनर्जी जो है वन फोटोन की थ्री पॉइंट वन थ्री इंटू टेन पॉर माइनस ट्वेंटी तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप देख लेना वो आपका वन नाइन नाइन फाइव वन जीरो ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी जोल्स में ये जोल पर मोल हो गया क्योंकि हमने ये वन मोल के लिए फाइंड आउट कर ली है अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करते हो तो ये वन थाउजेंड से डिवाइड कर देना तो ये वन नाइन नाइन पॉइंट फाइव वन ज़ीरो ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल में तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हंड्रेड वाट बल्ब इमेट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर तो ये कोई भी लाइट हो उसकी आपको ये क्या दे रखी है वेवलेंथ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाई द बल्ब तो वो बल्ब एक सेकेंड में कितने फोटोन्स एमिट करता है नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं आपको गिवन है और ये उसका पावर दी है हंड्रेड वाट तो ये एक एन सी आर टी बुक से क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा तो इसको सोल्व करते हैं तो जो पावर ऑफ बल्ब है तो वो कितनी दे रखी है हंड्रेड वाट दे रखी है तो ये जो है इसमें होती है जोल्स पर सेकंड में तो जोल्स पर सेकंड और ये एक ही बात है तो ये टोटल एनर्जी जो एमिटेड है उसको रिप्रेजेंट करता है ये पर सेकंड में अब आपको क्या करना है पहले एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो एनर्जी जो है वो फार्मूला क्या था इजिकल टू एच न्यू तो ये मैंने आपको बाद में बताया था कि एच सी अपॉन लेमडा इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर एच की वैल्यू जो है आपको याद ही होगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर जोल सेकेंड में होती है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है वेलोसिटी ऑफ लाइट भी आपको पता है थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड में ये है और जो वेवलेंथ जो है ये यहाँ पर क्या चाहिए मीटर में ही चाहिए तो वेवलेंथ यहाँ पर आपको दे रखी है फोर हंड्रेड नैनोमीटर तो नैनोमीटर के आप क्या करेंगे मीटर बना लेंगे पहले ही वो टेन पावर माइनस नाइन से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप इसको सोल्व कर लेना ये मैं रफली आपको सोल्व कर देता हूँ ये 4.97 पॉइंट नाइन सेवन इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन और ये जोल में आ जाएगा ये एनर्जी जो है वो जोल्स में आ जाती है जब भी इस फार्मूले से आप कैलकुलेट करते हैं तो ये एक फोटोन की एनर्जी है और ये टोटल फोटोन्स की एनर्जी है तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो इमिटेड हैं वो कितने होंगे तो आपको ये एक नई बात इसमें नोट करनी है नंबर ऑफ़ फोटोन्स इमिटेड जो है ये टोटल पावर और डिवाइडेड करना है आपको एक फोटोन की एनर्जी से ताकि आपको नंबर ऑफ़ फोटोन पता चल जाए तो फोर पॉइंट पर माइनस हालांकि ये डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है अप्रोक्सीमेटली आप फाइव से लेकर कर सकते हैं तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये टू पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये पावर जो है जब आप इसको एक डिजिट के बाद डेसिमल करेंगे तो ये ट्वेंटी आ जाएगी पर सेकंड तो इसका मतलब है क्योंकि ये पर सेकंड में आएगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या था जोल्स पर सेकंड में था और एनर्जी जो थी वो किस में थी जोल्स में थी तो आंसर आपका किस में आएगा पर सेकंड में तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने फोटोन्स जो हैं पर सेकंड इसमें एमिट होते हैं तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था तो आपको ये समझ में आ गया होगा आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं द थ्री शोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज सेवन पॉइंट जीरो इंटू टेन एज पार फोरटीन पर सेकेंड कैलकुलेट द कनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड वन रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी वन पॉइंट जीरो इंटू टेन एज पार फिफ्टीन पर सेकेंड हिट्स द मेटल तो इतनी फ्रिक्वेंसी का जो रेडिएशन जब हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट होते हैं तो उनकी कनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा था कनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके इक्वल थी 
एच न्यू माइनस एच न्यू नोट ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है मिनिमम एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड है और ये गिवन एनर्जी है तो इसको आप एच कॉमन लेकर ये न्यू माइनस न्यू नोट ऐसे भी लिख सकते हैं तो यही आपको कैलकुलेट करना है तो ये कनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले चाहिए एच की वैल्यू तो वो क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थर्टी फोर और ये जो फ्रिक्वेंसी है जो आपको दे रखी है इसको क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर फिफ्टीन है और यहाँ पर फोर्टीन है तो इसमें क्या करता हूँ मैं इसको इसको भी क्या कर लेते हैं टेन इंटू टेन रेज पावर फोर्टीन लिख लेते हैं इसको टेन से मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड किया तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है मैं लिख रहा हूँ टेन इंटू टेन रेज पावर फिफ्टीन उसमें से आपको ये माइनस करना है ये कितनी है सेवन इंटू टेन पावर फोर्टीन तो ये यहाँ पर क्या करना था ये फोर्टीन लिखना था इस तरह से क्योंकि हमने वन पॉइंट जीरो की जगह पे क्या किया है टेन किया है तो टेन पावर फोर्टीन आएगा तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है और ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर है तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या होगा कि टेन पावर फोर्टीन जो है आप कॉमन निकाल सकते हैं और ये फिर आगे क्या आएगा टेन माइनस सेवन आ जाएगा तो टेन माइनस सेवन तो आपको पता है थ्री होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना तो फिर ये आप इसको अप्रोक्सीमेटली जो है सोल्व कर लेना तो ये नाइनटीन पॉइंट एट एट इन टू टेन पावर ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेंटी आ जाएगा और ये क्योंकि एनर्जी है तो ये जोल्स में आ जाएगी तो इस तरह से ये कैन सी क्वेश्चन है तो आपको ये समझ में आ गया होगा तो आगे एक और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 4000 थाउजेंड पिकोमीटर दैट प्रोवाइड वन जोल ऑफ एनर्जी तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ जो पिकोमीटर में है आपको टेन पावर माइनस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एनर्जी जो है वो कितनी है वन जोल आपको दे रखी है तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे E इज इकल टू क्या होता है H न्यू तो ये एच सी अपॉन लेमडा आ जाएगा तो अगर आप टोटल एनर्जी लेंगे तो यहाँ पे आपको n करना पड़ेगा यहाँ पे n हो जाएगा तो यहाँ से ये क्या हुआ ये वाला लिख लेता हूँ एन एच सी अपॉन लेमडा तो आपको नंबर ऑफ फोटोन्स चाहिए तो यहाँ से आप इस तरीके से एन फाइंड आउट करके आप बड़ा ईजिली निकाल पाएंगे ये ई इन टू अपॉन क्या हो जाएगा एच सी तो इस तरह से एनर्जी तो आपकी वन जूल है लेमडा आपने ये फाइंड आउट किया है एच की वैल्यू आपने लर्न कर रखी है और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो इस तरह से आप ये नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैन सी आर टी क्वेश्चन है आपको जरूर कर लेना है तो इसका आंसर मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ टू पॉइंट जीरो वन टू इन टू टेन पावर सिक्सटीन नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं इसमें इमिट होंगे मतलब कि ये हमने एन की वैल्यू निकाल ली है तो इस तरह के एन बुक में या दूसरी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आपको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है